Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω μερικές ιδέες και τακτικές που θα σας βοηθήσουν να νικήσετε την όρεξη για γλυκό. Όποιο προσπαθεί να ακολουθήσει μια υγιεινή διατροφή, ο μεγαλύτερός του εχθρός είναι τα γλυκά. Κάνω αυτή τη δουλειά σχεδόν 20 χρόνια και στα δύο κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμε έχω βοηθήσει αρκετές δεκάδες χιλιάδες άτομα να φτιάξουν τη διατροφή τους και να απολαύσουν τα ωφέλη που προσφέρει αυτή η αλλαγή στη ζωή τους. Το πρόβλημα που συναντάω σχεδόν πάντα, δηλαδή η μόνη τροφή που υπάρχουν πολλοί που δυσκολεύονται να περιορίσουν, είναι τα γλυκά. Επίσης, ο συχνότερος λόγος που κάποιο κάνει κάποια παρασμονδία είναι για να φάει γλυκό. Η όρεξη για γλυκό, είτε κάποιο κάνει διατροφή είτε όχι, είναι ισχυρή και πολλές φορές νιώθουμε ότι είναι πιο ισχυρή από τις δυνάμεις μας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μια σειρά από μυστικά που προτείνω στους συνανθρώπους μας που έρχονται στο γιατρείο ώστε να καταφέρουν να δικήσουν την όρεξη για γλυκό. Πιείτε νερό! Ακούγεται σχεδόν ανόητο αλλά πολλές φορές όταν έχουμε όρεξη για γλυκό, αν πιούμε νερό, η όρεξη για γλυκό φεύγει. Κάθε φορά λοιπόν που νιώθετε όρεξη για γλυκό, δοκιμάστε να πιείτε ένα μεγάλο ποτήρι δροσερό νερό. Θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Αυξήστε την πρωτεΐνη που καταναλώνετε. Υπάρχουν πολλές επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι αν επιλέξουμε ένα πρωινό το οποίο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, είναι πολύ μικρότερη η πιθανότητα να εμφανιστεί όρεξη για γλυκό κατά τη διάρκεια της μέρας. Σε μια άλλη μελέτη έχει φανεί ότι όταν αυξάνουμε το ποσοστό των πρωτεϊνών στο 25% της ημερήσιας κατανάλωσης σε ενέργεια, μειώνεται κατά 60% η όρεξη για γλυκό. Μην εκτίθεστε στον πειρασμό που προσπαθείτε να αποφύγετε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν προσπαθείτε να περιορίσετε τα γλυκά να μην έχετε γλυκά στο σπίτι ή αν έχετε γλυκά να φροντίζετε να είναι κάπου που δεν έχετε πρόσβαση. Ίσως κλειδωμένα σε ένα ντουλάπι ή σε κάποιο σημείο που δεν γνωρίζετε ή με οποιοδήποτε τρόπο που δεν μπορείτε να προσεγγίσετε. Όταν έρθει η όρεξη για γλυκό είναι πολύ απίθανο να βγείτε έξω και να πάτε να αναζητήσετε γλυκό. Αλλά ακόμα και να το κάνετε αυτό, μέχρι να φτάσετε στο γλυκό θα έχετε κατανοήσει ότι αυτό που κάνετε δεν έχει λογική και τελικά δεν θα πάρετε γλυκό. Αντιπερισπασμός. Όταν σας έρθει όρεξη για γλυκό, προσπαθήστε να φύγετε μακριά από τον πειρασμό. Αν για παράδειγμα βλέπετε ότι μετά το βραδινό έχετε όρεξη για γλυκό, φροντίστε με την τελευταία μπουκιά να φύγετε από το σπίτι και να κάνετε μια βόλτα στο τετράγωνο για 5 ή 10 λεπτά. Είναι πολύ πιθανό όταν γυρίσετε να μην έχετε όρεξη να φάτε γλυκό πια. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να βγείτε έξω να περπατήσετε, μπορείτε μετά το φαγητό αμέσως να μπείτε για μπάνιο. Έτσι θα ξεχαστείτε. Επίσης, κάποιες μελέτες δείχνουν ότι τρώγοντας μια τσίχλα μπορεί να σας φύγει όρεξη για γλυκό. Οργανώστε τη διατροφή σας. Αν η διατροφή σας είναι οργανωμένη και τα γέματά σας είναι οργανωμένα και ξέρετε από πριν τι και πότε θα φάτε, αυτό μειώνει την πιθανότητα να ζητήσετε γλυκό. Αποφύγετε την υπερβολική πείνα. Η υπερβολική πείνα αυξάνει την πιθανότητα να φάτε γλυκό. Αν πεινάτε υπερβολικά και δείτε γλυκό, είναι πολύ πιο πιθανό να μην αντισταθείτε. Επίσης, η πείνα θα δικαιολογήσει την κατανάλωση του γλυκού. Άρα, προσπαθήστε να εφαρμόσετε μια σειρά από στρατηγικές, ώστε να μην είστε υπερβολικά πεινασμένος ή πεινασμένοι. Προσπαθήστε να μειώσετε το στρες. Οι μελέτες δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα άτομα που έχουν πολύ στρες καταναλώνουν περισσότερες και χειρότερες τροφές. Προφανώς καταναλώνουν και πολλά περισσότερα γλυκά από τους ανθρώπους που δεν έχουν πολύ στρες. Η μείωση του στρες λέγεται πολύ εύκολα αλλά σπάνια γίνεται. Αλλά αν ξεκινήσετε να βρείτε τρόπους να περιορίσετε το στρες και τους στρεσογόνους παράγοντες στο περιβάλλον σας, θα δείτε ότι σιγά σιγά αυτό το τέρας μπορεί να αντιθασευτεί. Αυξήστε το σπανάκι στη διατροφή σας. Το σπανάκι έχει φανεί ότι έχει μια καταπληκτική ουσία μέσα η οποία καταστέλει την όρεξη για αρκετές ώρες. Ειδικά την όρεξη για γλυκά. Φροντίστε να κοιμάστε καλά το βράδυ. Η όρεξη για γλυκό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές ορμονών στο σώμα. Γι' αυτό είναι μια κατάσταση που εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες που οι αλλαγές στις ορμόνες είναι πιο έντονες. Αυτές οι ορμονικές αλλαγές Γίνονται πολύ πιο έντονες σε έναν άνθρωπο που είναι στερημένος από καλό και ξεκούραστο ύπνο. 
Υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν δείξει ότι η έλλειψη, η έλλειψη ύπνου αυξάνει κατακόρυφα την όρεξη για γλυκό, όπως επίσης και μελέτες που δείχνουν ότι τα άτομα που δεν κοιμούνται αρκετά έχουν 55% μεγαλύτερη πιθανότητα να πάσχουν από παχυσάρκεια. Πιστεύω ότι ο καλός και ξεκούραστος ύπνος είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να μας προστατεύσει από την όρεξη για γλυκό. Τρώτε θρεπτικές τροφές. Ο οργανισμός έχει ανάγκη δεκάδες διαφορετικές βιταμίνες και εχνοστοιχεία. Δυστυχώς, το μήνυμα «δεν έχω αρκετά από θέματα ενέργειας» και «μου λείπει η τάδε βιταμίνη» είναι το ίδιο, η πείνα. Δηλαδή, είτε το ζάχαρο έχει πέσει στο αίμα, είτε έχει πέσει μια βιταμίνη και στις δύο περιπτώσεις θα νιώσουμε πείνα. Το κακό είναι ότι μπορεί να έχουμε πολύ περίσχεια ενέργεια στο σώμα μας, σε μορφή λίπους, και επειδή μας λείπουν μία ή περισσότερες βιταμίνες, να νιώθουμε πείνα. Άρα λοιπόν, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε μια διατροφή πλούσια σε τροφές θρεπτικές. Δηλαδή σε τροφές που έχουν πολλές βιταμίνες και πολλά εχνοστοιχεία, έτσι ώστε η επάρκεια σε βιταμίνες και εχνοστοιχεία να εμποδίζει και να περιορίζει την εμφάνιση πείνας όταν η ενέργεια στο σώμα μας φτάνει και περισσεύει. Ψωνίζεται νηστική. Η πιθανότητα να φάμε κάτι που δεν είναι θρεπτικό αυξάνει κατακόρυφα όταν αυτό υπάρχει μπροστά μας. Για να μην υπάρχει μπροστά μας κάτι μη θρεπτικό, δηλαδή μια τροφή χαμηλής διατροφικής αξίας, είναι σημαντικό να μην αγοραστεί αυτή η τροφή. Αν όμως πάμε στο σούπερ μάρκετ πεινασμένοι, η πιθανότητα να αγοράσουμε τροφές χαμηλής διατροφικής αξίας, δηλαδή γλυκά και junk food, είναι πολύ μεγαλύτερη. Δυστυχώς τα σούπερ μάρκετ κάνουν τη ζωή μας ακόμα πιο δύσκολη, γιατί βάζουν τις τροφές χαμηλής διατροφικής αξίας στα σημεία που είναι πιο εύκολο να τις αγοράσει κάποιος. Ενώ τις τρεπτικές τροφές συνήθως είναι όσο πιο μακριά από το ταμείο γίνεται. Η λύση λοιπόν είναι να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για ψώνια μόνο χορτάτη. Τότε οι επιλογές μας θα είναι πιο σωστές. Μην προσπαθείτε υπερβολικά. Όσο και να σας κάνει εντύπωση, οι περισσότεροι άνθρωποι που αποφεύγουν τα γλυκά μακροχρόνια το καταφέρνουν αυτό τρώγοντας λίγα που και που. Προφανώς έχω συναντήσει και ανθρώπους που περνάνε για πολλούς μήνες χωρίς να φάνουν ούτε ένα γλυκό. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι αυτοί οι οποίοι επιτρέπουν στον εαυτό τους να τρώνε μικρές ποσότητες γλυκού μια-δυο φορές την εβδομάδα, τα καταφέρνουν συχνότερα. Δηλαδή, είναι μια προσέγγιση που βλέπω να είναι μακροχρόνια πιο επιτυχημένη. Προφανώς, δεν σημαίνει ότι είναι η μόνη προσέγγιση που είναι επιτυχημένη αλλά είναι αυτή που βλέπω πιο συχνά να δουλεύει. Διαβάστε τις ετικέτες. Μερικές φορές, αν μπούμε στη διαδικασία να διαβάσουμε την ετικέτα με τα στατικά μιας τροφής, μπορεί αυτό να μας δώσει λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που πάμε να κάνουμε δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Μπορεί δηλαδή να δούμε ότι μια τροφή περιέχει υπερβολικά μεγάλη ποσότητα ζάχαρης. Ποσότητα, α πούμε, που επιτρέπεται να καταναλώσουμε όλη μέρα ή να παρατηρήσουμε πολύ μεγάλες ποσότητες τρανς λιπαρών οξέων, που ξέρουμε πόσο κακό κάνουν στην υγεία μας. Είτε να προσέξουμε συστατικά, τα οποία δεν έχουμε ξανακούσει στη ζωή μας, και να προβληματιστούμε για το αν αξίζει να βάλουμε όλη αυτή τη χημία στο σώμα μας. Αυτό καμιά φορά μπορεί να μας δώσει το χρόνο και τη δύναμη που χρειαζόμαστε να μην το φάμε. Προετοιμαστείτε με εναλλακτικέ. Φροντίστε να έχετε στο σπίτι αποξηραμένα φρούτα όπως χουρμάδες, βερίκο, καθαμάσκηνα, σίκα και σταφίδες. Αν τη στιγμή που σας έρθει η όρεξη για γλυκό τα δείτε μπροστά σας, το πιο πιθανό είναι ότι τρώγοντας 2 ή 3 από αυτά να ικανοποιηθείτε και να μην συνεχίζετε να ψάχνετε για γλυκό. Εύχομαι κάποιες από αυτές τις στρατηγικές να σας βοηθήσουν να μειώσετε την κατανάλωση γλυκών. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει. Να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.